ഹലോ ഐ എം ഡോക്ടർ രാജശേഖർ മൈസൂർ ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് ചിറാഗ് ഗ്ലോബൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് വൺ അറ്റ് ജെ പി നഗർ ബാംഗ്ലൂർ ദി അതർ വൺ അറ്റ് ബി ടി എം ലേ ഔട്ട് വിച്ച് ഈസ് എ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർ കോലോറെക്ടൽ ഡിസീസസ് വാട്ട് ഈസ് പെഡ് സിറ്റി ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി യൂസസ് ഓഫ് പെഡ് സിറ്റി നവ ഡേസ് പീപ്പിൾ മസ്റ്റ് ബി ഹിയറിംഗ് മോർ അബൌട്ട് പെഡ് സിറ്റി പ്രീവിയസ്ലി ദർ യൂസ് ടു ബി സംതിങ് കാൾ സി ടി സ്കാൻ എം ആർ ഐ സ്കാൻ ആൽമോസ്റ്റ് എവറി ബഡി നോസ് ഇറ്റ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് ന പെഡ് സിറ്റി ഈസ് പോസിറ്റ്രോൺ എമിഷൻ ടോമോഗ്രഫി വിത്ത് സി ടി സ്കാൻ so how it works is there are certain radioactive substances which are tagged to glucose it's called fdg so it tag to glucose and inject into the blood the cancer cells take up more of glucose they because they are growing very fast they require more of glucose for their growth so they take up more glucose and when it is tagged with the radionucleotide molecules so and then you take some imaging when you do that concentration of fdg will be seen in certain areas if it is in liver we know that there is some cancerous tissue here if it is in colonic region we will know but how do you know whether it is in liver cancer liver or colon or bladder so they superimpose it on a ct scan so ct scan will show the organs and the pet will show the image so when combined they will be able to make out whether it is in the lymph nodes or it is in the bladder or it is in the colon so in terms of colon rectal cancers now we'll let us see where all it is indicated should we do pet ct for everybody we are suspected no that is not the way so initially we have to make a clinical diagnosis with symptoms clinical examination then sigma endoscopy colonoscopy then once we make a diagnosis there is a cancer in the colon or rectum then we do pet ct to stage the disease is it present only in the colon is has it spread to the lymph nodes behind or has it gone to liver has it spread to all over the body so this is called staging for that pet ct will help after that we start treatment once the treatment is started either chemotherapy or radiotherapy there are different varieties of treatment whether it has responded whether all those things have cleared the cancer has cleared from all the organs so again we'll do pet ct and see to see if there is some remnant this one may be, they may have to add again chemotherapy or if it is a local disease they may add radiotherapy or re- remove surgically so this way pet ct will help so pet ct is always indicated by the treating doctors whether it is a surgeon chemotherapist or radiotherapist they will be deciding when to do pet ct it's not that patient will go and get it done so there are clear cut indications and uh, it is a very useful tool in the management of most of the cancers including colorectal cancers